Buenas gente, se salió de vuelta una vez más en las aventuras del cabeza de taza. <ríe> Capjet, <ríe> quería empezarlo así algún día, de verdad. ¿En qué nos quedamos la última vez? Me parece que pasé los dos jefes que tenía pendientes de la vez anterior. Me pasé este nivel de acá. Y pasé esta con la del... Ah, mira, creo que por acá era el atajo que decía esta chica, ¿no? ¿A dónde me lleva esto? ¿Hola? Rodeé las montañas. Bien. Vale, por acá puedo rodear completamente. A lo mejor podía hacerlo desde antes. ¿Con qué empezamos hoy? Eh, me apetece con algo más liviano, tipo... Esto. Vamos a ver. Fun House Freison. Algo así puede, podría llamarse. Eh, igual se escucha con un poquito de eco. Ajusté un poco y no, no se escuchaba tanto la última vez. Así que a lo mejor no es tan necesario el tema. ¡Ay! ¡Ah! ¡Calmado! Que esto es de... Inver la vida invertida wow. Vale, interesante Ahora cómo hago esto eh, El pato me va a matar Au. Vale, esto está bastante, bastante loco Gravedad invertida, ya, por lo que veo Hay que fijarse en los bocinazos Y cómo chucha hago esto ahora Ah, espera Entonces cómo es el tema Pasan por ahí por debajo, tengo que esquivar el pato ¿Cómo hago esto? De verdad, no entiendo nada Y ahora este Espera, he estado olvidando disparar, ¿cierto? Me he estado olvidando de disparar, absolutamente ¿Debería cambiar de arma o no? Besitos Oh, oh Cambio de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? En serio, no, no entiendo qué, qué hacer aquí Y justo maté la muralla Y si le doy al pato... Ah, pues se mata el pato. <risa> que todo por olvidarme de disparar. Todo por olvidarme de disparar. Eso se queda tal cual. Igual debería comprarme esa arma boomerang que me permite... Eso. Disparar para atrás. Porque ir corriendo así tampoco es la idea. El pato menos mal es bastante débil. Hop. A lo mejor tengo que usar esto para poder esquivarlo, no sé. A ver, ojón. Oh, oh. Cuidadín, cuidadín con los besitos No quiero tus fatales besos Muralla de mi corazón Au No, para abajo, perfecto Vale, ya entiendo cómo va la, la, la dinámica aquí por lo menos Entonces Aparecen los autos y me cambio de dirección Perfecto Nada de besitos sin mi consentimiento No, no, no Wow Igual deberíamos mantenerme en esta parte Bueno, esto ya Ah ¿Qué hace esto? Ah, me recuerdan a los cañones del Mario De las naves Así, ¿Ah, ouch Eh Nada de sorpresas por acá Entonces, ¿cómo va el tema? Así Me espero, perfecto Estamos absolutamente... Eh, loco Vale, ya estoy de vuelta no sé qué más habrá para adelante, pero lo que sí me veo son mil cañonazos y cohetes. Vale. <ríe> He perdido unas cuantas veces aquí y ya sé que esos cohetes se dan la vuelta. Y ahora aquí, ¿qué tenemos? ¿Le puedo dar la vuelta? Vale. ¿Esto qué se supone que hace? Se supone que... Ah, mira, parry. Era para parry. Vale, eso se supone que me enfoca y me... Y me pega, ¿verdad? Voy a suponerlo. ¡Upa! Trompetero, ¿qué tienes para mí? ¡Epa! La parte de los cañones ya la tengo más o menos dominada. Ya me ven que llego con 3 de vida al menos. Ahora el trompetista, cada que va a soplar, me cambio de, de plano. Ahí está el truco. ¡Epa! Hasta ahí llegaste. Trompeta, terminó tu espectáculo, baby. ¡Epa! Menos mal que no es un insta kill el caerse al menos, ¿eh? Vale, aquí me va a tocar... ¡Epa! Vale, cambiarme antes de... De que me lance su, su cosa. O quedarme aquí, derechamente. Y disparar desde acá. Se, desde ese... Desde lo... De, no sé, hablar de repente. Desde el seguro, carajo. ¡Bien! Y en estas partes hay que irse cambiando de, de plano, ¿eh? Si no, estás muerto. Muy, muy, que muy muerto. Y esto debería cambiar aquí ahora. Y irme a la segura, ya digo. Ya está. Entonces, 
Aquí es donde debería cambiar de plano. ¡No, joder! Me olvidé de un detalle importante y es que cuando salto puedo hacer dash. Concha, ¿eh? Esto de jugar solamente una vez a la semana este juego me hace bastante daño, ¿eh? O sea, cometo errores que no cometería ni en maldita broma. En serio, solamente estoy jugando a este juego una vez a la semana y eso, pues, me, me, me juega en contra en parte. A ver, creo que debería pararme aquí. Aquí es el tema, bien. No, sí. Además, ¿saben qué? He, he estado aprendiendo tanto en esta, en este nivel, de hecho. De hecho, no, no lo han visto, pero hay muchísimos más cortes y mucha más muerte de la que ven, realmente. Y ahora me dirán, ¿estás falseando? Yo qué sé, hombre. Mira, no estoy aquí para poner cada muerte que me pasa, ¿vale? Entonces, dasheo, dasheo. ¿Cómo es? Este, este está complejo, ¿eh? Vale, ese trompetista ya está muerto y no volverá a atormentarnos con su maldita trompeta, valga la redundancia. Entonces, acá debería... Ah, mira, ya lo medio veo. A ver, está el plan de hacer la plataforma hasta aquí. Es que tengo solamente uno de vida, voy a morir, sea como sea, ¿no? O lo, o lo otro sería saltar aquí, hacerme el dash para allá, perfecto, exactamente lo que estaba planeando. Y entonces esto viene a por mí, debería cambiarme de plataforma, de plano, de plano dimensional, de plano gravitatorio. Entonces aquí, perfecto, acá hay otro de los textos, ¿verdad? Ya. Yeah. Estos por lo menos no son tan difíciles, oh oh. O sea, lo que sea, viene de... ¡Ajá! ¡Te caché! ¡Te caché! ¡Ay! ¡Qué... Quería hacer esto perfectamente. ¡Ahí! ¡Toma! ¡En tu cara, maldita muralla! Ahora, esto debería tener vía libre. Esto debería tener vía libre. ¿Cómo se supone que es esto? ¿Entro acá simplemente? ¡Vale! ¡Bravo! Ya digo, hay mucha más muerte de la que se ve aquí. He perdido muchísimas veces. Muchísimas veces, de hecho he tenido que parar de grabar para ver cuánto cuánto me demoraba Mira si demoro tres minutos la cosa y los parries no me importaron en lo absoluto en este maldito nivel Empiezo a pensar a veces que jugar a ciegas no es muy recomendable Pero es que por otra parte se pierde la primera impresión, o sea la magia de la primera impresión Al menos eso es lo que pienso yo uh, Bueno... Cosas y dilemas que tiene uno simplemente al grabar y cosas raras. Al menos ya me gané por lo menos mis dineros. Me falta un jefe por acá. Y tiene que ver precisamente con volar. Midway Mystery se llama esto. ¿O no? No. Pyramid Peril. Este se llama Jimmy el Grande. De Jimmy. De Jimmy el Grande. De Jimmy. De Jimmy. De Jimmy. Da Jimmy. No, yo qué sé. Lo que sé es que este tipo es como un genio y cosas raras. Ah, el tipo me quiere muerto derechamente. Es súper raro porque este... Este fondo es como tridimensional y todo. No sé qué estoy haciendo. <risa> Esta es solamente la primera impresión. Y sí, tiene una, dos... Una, dos, cuatro fases. Dividida en esto. Ya está. Es súper raro el fondo, en serio. Y, eh, y esto es tridimensional... Casi así completo, yo que sé. Calaveritas. Ay, aquí ya empezamos con el llamado Bullet Hell. O sea, estos juegos de shoot map me encantan, pero para los Bullet Hell soy malísimo. <ríe> A ese nivel. ¿Y cómo es el tema? Por lo menos vi que la, la primera fase no era tan larga. ¿Y ahora qué? Tengo que darle a estas murallas en específico. Esta parte la he, la he medio visto en gameplays varios, ¿eh? en escenas sueltas. Vale, hay que esquivarme estas... Eh, las cuchillas son la clave, vale, las cuchillas son la clave y estaba a la mitad, muy bien. Vale, parte de las murallas de las... o de estas baldosas o... barriles, estacables, yo qué sé. El tema es que tengo que esquivarme las cuchillas. Digámosle la parte de las cuchillas y ya está. Nos evitamos complicaciones. A ver, ¿ya pasó? ¿Ya pasó? Vale, no. Ahora viene su sarcófago este. ¡Hola! <risa> ¡Estás todo feliz, baby! Y este rosa se supone que... ¡Eh! Irradiaba rosa, ¿verdad? ¡Ah! No he pasado la segunda fase. Vale. 
La parte de las cuchillas no es tan difícil una vez bien eh, vista, más o menos. Creo, no lo sé. Voy a evitarme cualquier cosa que implique chocarme con algo de lo que no, no esté seguro que sea un parry o no. Se supone que tengo el misil. Voy a ir por él. Voy a ir a por ti. Espectro del demonio. Ven aquí, geniecito. Ay, el sarcófago llora. Llora su propia muerte. Ah, ¿y ahora qué? ¿Control mental? ¿O me invierte los controles? Tengo miedo de que me, me haga una parida tal tipo que me invierta los controles. ¿Y ahora qué es esto? ¿Un titere de mí? ¿Es una mala copia de mí? Aquí van a haber balas con parry, estoy seguro. ¡Bien! Lo aprendí del, del pájaro ese. Del pájaro chico. Esto es para ti, mala copia de mí. Vete de aquí, sombrero, que me estás poniendo nervioso. Y ahora se hace el grandote. ¡Oh, oh! Me lo imaginé. Me imaginé que eso podría hacerme daño. El poder cargado mejor me lo guardo para esta parte. Ese muñeco me pone realmente nervioso. Es horrible. No, no, no tanto el, mu el muñeco. Si sus balas son fáciles de esquivar. Lo que es difícil de esquivar es el maldito sombrero. Más o menos. Y esta me salió bien, curiosamente. Ah... He perdido cuántas veces ahora mismo, no tengo ni la más mínima idea. Ya cuando lo vea en edición, o antes, yo qué sé. Uf, ahora sí que viene difícil, no sé qué hacer aquí. Realmente. Se supone que me paso entre las manos de este Gil, más o menos. Esa cosa me va a disparar, ¿verdad? Muy que me va a disparar y no sé qué estaba haciendo. Ok, estaba la mitad. Dime que ahora es cuando el sombrero se va, por favor, bien. Y ahora no tengo ni idea qué, qué hacer. Yo solamente voy a ir y darle a este maldito genio. Bien, más o menos. Y después se andan quejando de que ocultismo y la cosa. Esa es onda, onda, onda mental que me hace daño. ¡Mira eso! Ahora sí que eres mío, geniecito. Hasta luego. Ahora sí que te llegó el misilazo en la cara. Y en todo el Illuminati... En todo el Illuminati. Toma, toma. Ahí viene otro. Otro rayo. Ojito con las ondas mentales. Que eso hace daño. Knockout. Por fin. <risa> ah, este clip, el que están viendo ahora, lo estoy grabando al día siguiente de lo justo anterior. Así que... Imagínate, me estoy estresando demasiado con este juego. A lo mejor no conviene hacerlo tan así es como digo. A ver cuánto me dan una A por lo menos. Eso. <risa> bueno. El despejarse sirve muchísimo, ya os lo digo. Ahora espero, por lo menos ahora... Espero, por lo menos ahora, poder avanzar de forma más expedita. Adiós, Jimmy el Grande. Pues sí, estuvo bastante grande el tipo. ¿Qué me falta por estos lares? Me falta encontrar al compañero del cuarteto de la barbería. ¿Qué más me falta todo esto? No, en serio, a ver, me pasa este nivel, me falta, sé que me falta la parte del dragón, ¿verdad? Esta es una, una guarida de dragón y ahí hay un hombre bombilla. Estaba pensando, este juego, o sea, toda la gente que está aquí realmente le, le debe cosas al diablo. Y ha, ha, hablemos con este. A ver, así que has hablado con Cuadratus, el de... Ah, vale, el oráculo... The Water y Vein Across the Isle. No sé qué quiere decir exactamente eso. Ah, eso es algo que... No sé qué más. Algo me tendrá que decir este tipo. La verdad es que no ando muy fino con el inglés últimamente. Este creo que es un templo de los parks, ¿cierto? El Mausoleo 2. Vamos a ver qué tal. Me van a dar otro poder. ¡Qué bonito! ¡Ayúdame, me dice! Aquí, exclusivamente Parris. Ah, ah, ya empezamos bien. Empezamos fuerte con uno de los grandes. En tu carita, triple parry para vos. Uno va allá, uno de los rápidos. Ahora seguramente me van a poner algún fantasma nuevo. Ya que tenemos a estos normales, a los viejos que son rápidos, a los con bigote y después que vendrá. ¡Uy! Ya me lo imaginaba, este que va en espiral. Ya me imaginaba que vendría alguna especie de, de, de fantasma nuevo. Esto es relativamente fácil, la verdad. A ver, otro con espiral... Debería esperarme. Uy, casi toca ese. Uno de los viejos. Dos en espiral. Ay, qué rico. Ay, ¿qué hago? A ver, ahora. Ahora, ahora. Uy, casi. Toma, 
Y el último es ahí, perfecto, casi, casi. No hay mucho que decir en estos niveles, la verdad. Solamente, uy, he ganado. ¿Y ahora a quién liberé? ¿A quién he liberado? Ah, eres tú mismo. Me dice, ¿sabías que llegarías hasta aquí? A ver, había que... Si me quedaba aquí, podría encontrar a alguien espe algo especial para ti. Pero... No sabía que me atraparían de nuevo. Gracias por salvarme por segunda vez. ¡Woohoo! ¡Me dan un poder nuevo! ¡Sí! ¡Y me arranco la cabeza! <ríe> un señal de felicidad. Toma este superpoder mágico y veré si me puedo encontrar otro por ahí. No me voy a molestar en hacer voces. Tartamudeo muchísimo cuando intento reducir y hacer voces a la vez. Desbloqueé un nuevo superpoder y ahora vamos a ver qué, en qué consiste. Vamos a ver, se supone que tengo el superarte 1 y esto... Invince... Invencibilidad. Ah, ¿Me convendrá para algún jefe que me cueste demasiado? Y a lo mejor debía usarlo contra el genio. Uh, ahora que tengo más dinero, ¿qué debería comprarme? Mm, ya que tengo bastante más tiempo. Vamos a ver, el emporio de por... ¿Por Krint? ¿Se llama así? No sé. Estoy pensando seriamente en comprarme el roundabout, que supone que es como un boomerang, ¿cierto? Voy por él. Ah, y de esa rama ya no tengo más. Vaya. La carga. Eso estaría bueno comprármelo para solamente para ver en qué consiste. Esto supone que me sube el, el ataque de... Ah, el de parry. Y esto supone que es el que persigue. Es como un misil rastreador y ya está. No tiene mucho misterio, ahora me toca, creo que un último jefe, antes de pasarme a lo que viene siendo... ¿Y esto? ¿Un reloj de sol? Y acá se supone que si mato al dragón me hace un puente acá, ¿verdad? Me lo parece. Vamos a dar la vuelta. No, en serio, estaba pensando ahora que, que toda esta gente le debe como... Cosas al demonio y ando aquí haciéndome la de recolector del demonio. ¿Qué pasa si en una segunda entrega de Cuphead... Toda esta gente, toda esta gente se hace la buena o algo por el estilo. O seguirán siendo jefes igual que siempre. Yo digo, o sea, porque me imagino que en el final. Esto. ¿Quién es esto? Green Machistic, no sé qué. Fire Floric. Algo. con mucha furia. Me, me imagino que en el final de Cuphead las armas. Las almas van a volver a todos sus. sus dueños, ¿no? Este dragón lo he visto simplemente en gameplay suelto si no sé cómo enfrentarlo. Ok, ahí tiene un parry Interesante No se viene muy difícil por ahora, pero ahí Uy Mucho fueguito Y cosas que queman Oh, oh, vale Un patrón, me imagino que hasta ahora Más o menos predecible Eso ya no estaba tan predecible Ok No alcancé a distinguir Cuando Me lanzaba La bola de fuego doble Ahora no. O sea, sé que esa es la, la bola única y no distingo cuál es la doble. Realmente, segunda fase. Ok. Me encanta como el fondo es pseudo tridimensional. En serio, ahora... Hay que ir a por su lengua y esto... Ah, vale. Hay que fijarse en las llamitas de abajo para ver cuál salta. Así de simple. No, en serio, me imagino en, en, en una segunda entrega de Cuphead, toda esta gente con sus almas de vuelta después de derrotar al demonio... Y que me ayudan de alguna forma y yo qué sé. En serio, creo que este personaje tiene muchísimo más, más potencial que solamente un juego de batallas contra jefes, ¿ah? ¿eh? Lo, lo digo en serio. Y de hecho parece que los creadores estaban haciendo contactos con Disney y co cosas por el estilo. Estaría interesante ver otra entrega de este, de este juego, de verdad. ¿Cuánto me quedaba? Mira, no estaba tan difícil, la verdad. <risa> Voy a jugármela de nuevo. Simplemente otra run para ver cuál sale buena. Aparte que no hice ningún parry. Es una vergüenza. ¿Qué es un jefe sin hacer parries? Ouch. Eso fue por, por confiarme demasiado. Ahora va a lanzar fuego. No hay mucho misterio. Va a lanzarme la cola para allá. Au. Mejor mátame. Mátame que esto está... Pero nefasto. Nefasto, carajo. No pasa absolutamente nada. Uy. Y me hace el... Uy. Con las manitas ahí. No hay donde hacer parry. La verdad es que... Se me complica un poquito por la distribución de las nubes. O yo no soy lo suficientemente habilidoso que también. 
Se supone que cambia de fase cuando lanza la bola doble, ¿no? De fuego No distingo cuando lanza la bola doble Y solamente una Cambio de fase Aquí me quedo Debe haberme puesto el roundabout o no No lo sé Y aquí no hay parry alguno, así que nada Oh, fueguito Ouch Me espero un poquitico Au ¿Sabes qué? Le echazo en tu cara ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué hice? Ah, claro, es cierto que me había equipado el otro char Se me había olvidado Eso hace la, invin la invencibilidad, vale Así se activa Mierda <risa> Retomo Estaba bastante avanzado en este nivel O al, al menos en esta fase Así que decidí retomarlo más tarde. ¡Auch! Salte para abajo. Se me olvidaba que podía hacer eso. La invencibilidad no sé dónde activarla y creo que va a ser ahora. ¡Uy! ¡Au! 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 Aquí me activo. ¡Ja, ja! Un poquito en tu cara. No sé cuánto me quedará de fase, pero yo solamente me voy a dedicar a esquivar cositas. Espero que no está tan difícil. ¡Ah! ¡Oh, mira qué interesante. ¿Dónde estaba? A la mitad. Ya, no es tan frustrante. <ríe> Vuelta con el dragón, aunque solo llegue con uno de vida. ¡Ah! Viene la tormenta. Joder. Me cambié de arma y ahora mismo estoy probando los boomerangs para ver qué tal funcionan y solamente preocuparme de esquivar. Y la verdad es que ahora mismo me están siendo bastante útiles. Ya lo ven. Ahora vuelvo a mis chasquidos normalitos. Al menos llegué con dos de vida. Esto es bueno. Y además, simplemente me quité lo de, la, lo de ser invencible. Y me gusta dejar simplemente lechazos en la cara. Así que hasta luego. Dragón. Uf. Uy, 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 uy. Casi, casi. Al menos ahí me habría servido lo del ser invencible, ¿no? Tengo que fijarme bien cuando hace eso. Si no, estoy muerto. Muy que muy muerto. Uy, 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 uy. uy, uy. Debería... Simplemente preocuparme de esquivar Joder, cuánto me quedaba Cuánto me quedaba Ah, ni tanto Ah, llamitas Me quedo aquí Hablaré a volumen muy moderado ¿Por qué? A ver cómo sobrevivo ahora Atento a cualquier maldita bala Jo Llegué con dos de vida A ver ¿Cómo lo hago ahora? Primero, lechazo gratis De regalo ¡Au! Vale Entiendo esas cosas ¡Ay, por favor, por favor, por favor! ¡Arranca, por favor, Cuphead de mi corazón! Debería dejar de disparar cuando hace eso Aquí me quedo No pasa nada ¡Ay, por qué! Ya, ni una maldita palabra, ¿vale? Ni una maldita palabra En tu cara Cuánto me quedaba Lo mismo De siempre Cero hablar Pero hablar, ya digo Aunque dispara el aire Tengo que esquivarlo todo No me importa nada No me importa nada Wow, cómo se lo vino el dragón ¡Ay! ¿Qué vi es hora? ¡Del lechazo! ¡Bien! ¡Al fin! Un día en la feria decía Y me rompí, pero no pasa absolutamente Nada ¡Nada! ¡Listo! No sé, me pasé como Más de una hora en este maldito jefe O casi media hora, yo qué sé El tema es que... Ya está, nivel de habilidad, por lo menos me prenden por eso Sé que en el próximo mundo Me esperan unos jefes bastante conocidos 
O al menos uno que es bastante conocido y los otros dos que al menos ya, ya sé lo que son. Ah, hasta adiós, Green Matchis, Matchsticks o algo así. Debería pasarme directamente hasta el mundo 3 a ver qué es lo que dice esta gente. Inquel Isla 3 debería... O sea, podía pasar por aquí antes. Ah, y el rey dado me habla ahora y me dice... Creo que te he subestimado, carita de taza. Le has dado a esos dudores un su buen merecido. Ve a la siguiente isla. Te espera un montón de diversión por allí. <risa> ah, sí. Me encanta la música de este gente, este loco. Es genial. ¿Alguna escena? Dice... Mm, esos pequeños tacitos han estado peleando muy bien. Diría que bastante bien. Están haciendo picadillo a esos deudores. Mm, ya veo, ya ves. Sabía que había algo especial con esos chiquillos. Bueno, no estaría muy seguro todavía, jefe. Creo que están tramando algo bastante turbio esos dos. ¿Eh? No te comas la cabeza, dado. Si ese parcito trama algo, los estaré esperando. En fin, parece que me van a estar esperando. Ah, algún truco me van a jugar y yo seguramente voy a acabar liberando sus almas después. Sé que por este lado me esperan por lo menos un gato, una sirena con cabeza de, de serpientes y una abeja o algo así. En fin, lo voy a dejar por acá porque ya estoy tremendamente cansado y tengo que hacer más cosas en mi día de vivir. Me despido hasta el siguiente capítulo de Cuphead y ya veremos cómo se desarrolla todo en esta tercera isla. Se me cuidan. Hasta la próxima.